യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതോടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതാൻ കാരണം യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം പറയുന്നത് ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ബി എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എസ്യൂമിംഗ് വാല്യൂസ് assuming values 1 2 3 etc up to n that is n values edukuna or random variable ana discrete random variable ana x and if pmf of x is given by f of x is equal to by definition it is probability that capital x is equal to small x random variable capital x small x ennu parayna value edukkanulla probability that is a pmf and that is equal to 1 by n where x is equal to 1 2 3 etc up to n inganeyana pmf engil then x is set to follow a uniform distribution x is uh, sorry set to follow a uniform distribution എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് എക്സ് എടുക്കുന്നത് എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ എൻ അതായത് എക്സ് ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും വൺ ബൈ എൻ ആണ് അല്ലാതെ അതായത് എക്സിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂവിനും എടുക്കാനും സെയിം പ്രോബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ബി വൺ ബൈ ടു എക്സ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ബി വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിഫോം റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഡൈ ത്രോയിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ത്രോയിങ് എ ഡൈ അപ്പോൾ ഡൈ ത്രോ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഡൈ ത്രോയിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓൺ ദി ഫേസ് ഷോൾ നമ്പർ ഓൺ ദി ഫേസ് ഷോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഫേസ് നമ്പർ എന്ന് പറയും അതായത് ഏ നമ്മൾ എറിഞ്ഞിട്ട് ഡൈ എറിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫേസിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് എക്സ് എങ്കിൽ എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു സിക്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പി എം എഫ് എങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് അതായത് ഫേസ് നമ്പർ സ്മോൾ എക്സ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അത് സ്മോ ഫേസ് നമ്പർ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ആവാം ഫേസ് നമ്പർ വൺ ആവാം ഫേസ് നമ്പർ വൺ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്താൽ ഓരോ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു ഹാവിങ് ദ സെയിം പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ദെൻ എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ എ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല കോയൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് സീറോവും വണ്ണും ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൽ വരുന്നതും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് വരുന്നതും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ വരുന്നു വെൻ ടേൽ ടേൺസ് അപ്പ് വൺ വരുന്നു വെൻ ദ ഹെഡ് ടേൺസ് അപ്പ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ യൂണിഫോം വേരി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ
അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് എക്സ് ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് എക്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുക വൺ പ്ലസ് അടുത്ത വാല്യൂ ടു കൊടുക്കുക എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയ കാര്യം എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിന് നമുക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ എന്നും ഇവിടെയുള്ള ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എന്നും ക്യാൻസലായിപ്പോയി അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിഫോം റാൻഡം വേരിയബിൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് വേരിയൻസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ദറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ മതി വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറുകളെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു എക്സിന് ആദ്യം വൺ കൊടുക്കുന്നു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന സംഭവം എന്താണ് ദിസ് ഇസ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനുള്ളത് അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളവിടെ എഴുതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ വരുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതുന്നു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇതിൽ നോ
into bracket into the lower terms in the cross multiply here 2 into 2n plus 1 here when the way another 4n plus 2 minus 3 into n plus 1 this is 3n minus under the minus 3 and the whole divided by 3 into 2 that is 6 in any other or this is equal to n plus 1 by 2 into 4n minus 3n that is n plus 2 minus 3 upon minus 1 and we're no divided by uh, 6 and none of the way now come over to no come no come over there n plus 1 where in under bracket into little number n minus 1 and where near you know divided by denominator leave it 2 under even to 6 and for 2 into 6 12 and none of the other Right. n plus 1 into n minus 1 on one a plus b into a minus b and the pattern on one a square minus b square and the other a day bole but a does than the n um b does than the one one on the other n plus 1 into n minus 1 that can be written as n square minus 1 square which is 1 whole divided by 2 Variance of x and the other thing MGF of uniform distribution. Now, MGF mx of t is equal to expectation of e raised to tx, that is equal to summation over x e raised to tx into f of x. There is discrete random variable on that is equal to summation, but x are values. 1 to n on e raised to tx into f of x is 1 by n which is equal to 1 by n in a summation of 1 by n summation x is equal to 1 to n e raised to tx and on it which is equal to 1 by n into e raised to tx we will add x in 1 model n where value would it we have values e raised to uh, t plus e raised to 2t plus e raised to 3t. That's one of the last term e raised to nt. Now, we have to do MGF. We have to do the bracket. First term e raised to t. That is the term e raised to 2t. That is the e raised to t into e raised to t. That is the term e raised to 3t. That is the e raised to 2t into e raised to 2t into e raised to t into e raised to t. That is the term e raised to 3t. That is the bracket. That is the geometric progression. That is the first term and then a geometric progression the first term a is equal to e raised to t and common ratio that is the multiply jay the a lot term early to mumbata term item multiply jay the bone other e raised to t the near about r and the worry another common ratio r and the worry another e raised to t and first term and then e raised to t and a being any old law with a geometric progression day some manner you would have one but sum of a gp and a number of the other that is the third term will the sum on over there one model n variable a term will the sum on a sum of n terms on a number of the gp to get here you know the gp would a sum of n terms with first term a and common ratio r is given by sum of n terms is equal to a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1 this is the expression. Now, if you look at the sum, the sum is the first term a is e raised to t and common ratio r is equal to e raised to t. This can be written as 1 by n into a. a is e raised to t into r raised to n. e raised to t whole raised to n minus 1 divided by r minus 1 which is e raised to t minus 1. Or this can be written as 1 by n into e raised to t into e raised to nt minus 1 divided by e raised to t minus 1. This is the uniform distribution of MGF.